നമസ്കാരം കൊച്ചിയെ മുക്കിക്കൊല്ലാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലുകളുമായി കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷനൊപ്പം ഹൈക്കോടതിയും ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ജൂൺ പത്തിന് പൂർണ്ണ റിസർവോയർ നിരപ്പിനേക്കാൾ മുപ്പതടി താഴ്ത്തി നിർത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷൻ രേഖാമൂലം നിർദ്ദേശിച്ചു ഇടമലയാർ കക്കി ബാണാസുര സാഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഇതോടെ ഡാമുകളിൽ ജലമുയർന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ചെറിയ അളവിൽ അണക്കെട്ട് തുറക്കും ഇതിലൂടെ പ്രളയ സാധ്യത കുറയ്ക്കുവാനാണ് ഇടപെടൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഡാമുകളിലെ ജലവിതാനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ അയച്ച കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി നടപടി സർക്കാരും കെ എസ് സി ബിയും വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാർ ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി ചാലി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു ഡാമുകളിൽ ഉയർന്ന ജലനിരപ്പുണ്ട് എന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജഡ്ജിയുടെ കത്ത് ഇതോടെ വിഷയം ഹൈക്കോടതിയുടെയും സജീവ ഇടപെടലിന് വിധേയമാവുകയാണ് ജലകമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം തുറന്നുവിടുകയോ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ മഴ ദുർബലമായാൽ ഡാമുകളിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരികയും വൈദ്യുതി ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത് വൈദ്യുത ബോർഡിനെ തന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഡാമിന്റെ സംഭരണശേഷിയുടെ പരമാവധി സംഭരിക്കുന്ന രീതിയാണ് മുൻപുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടു വർഷം മുൻപുണ്ടായ പ്രളയത്തിന് കാരണം ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നുവിട്ടതാണ് എന്ന വാദങ്ങൾ ഉയർന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജലകമ്മീഷന്റെ അസാധാരണ ഇടപെടൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തേക്കാൾ ഡാം സുരക്ഷയ്ക്കാണ് മുൻഗണന എന്നതിനാലാണ് ഈ നിലപാട് ജലകമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ചത് ഇരുപത് കോടി ഘന മീറ്ററിലേറെ വെള്ളം സംഭരിക്കാവുന്ന ഡാമുകൾക്കാണ് കമ്മീഷൻ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവയേക്കാൾ ചെറിയ ഡാമുകളാണ് എങ്കിൽ ഷോളയാർ പെരിങ്ങൽകുത്ത് മാട്ടുപെട്ടി പൊന്മുടി കക്കയം പമ്പ എന്നിവയ്ക്ക് കെ സി ബി അടിയന്തര കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായാൽ ഇതനുസരിച്ചായിരിക്കും നടപടി ഇടുക്കിയിൽ ജൂൺ പത്തിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അടി വെള്ളമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അടി വരെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോഴാണ് ഡാം തുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുൻപ് കെ എസ് ഇ ബി ആലോചിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് ജലകമ്മീഷൻ ഇടപെടലോടെ മാറി മറിഞ്ഞത് ഇതിനൊപ്പമാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ എന്നാൽ വിഷയം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഉന്നത സമിതി യോഗം ചേർന്നുവെന്നും ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയില്ല എന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു അടിയന്തര കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് ഡാം ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാത്തത് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു കേസിൽ എതിർകക്ഷി ചേർത്തിരുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ എസ് ബി ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ദുരന്ത കൈകാര്യ അതോറിറ്റിയെയും ഊർജ്ജ ജല വിഭവ സെക്രട്ടറിമാരെയും കോടതി കക്ഷി ചേർത്തു ജൂൺ അഞ്ചിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും തെക്കൻ ജില്ലകളിലും മധ്യ കേരളത്തിലും കനത്ത മഴ ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഇടുക്കി എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിലും അതിശക്തമായ മഴ കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം അറേബ്യൻ സമുദ്രത്തിൽ ഇരട്ട ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാനിടയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് മുതൽ കടലിൽ പോകരുത് എന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു ജൂൺ നാല് വരെ ഈ ജാഗ്രത തുടരണം ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനും പോകരുത് കടലാക്രമണം രൂക്ഷമാകാനിടയുള്ളതിനാൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം കാലവർഷം ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ കേരളത്തിലെത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു മൺസൂൺ ഇപ്പോൾ കന്യാകുമാരി മാലിദ്വീപ് കടലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടുക്കി ഡാമിലേക്കും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുമെന്നാണ് വില